Et la politique ne se fait pas sans les tests. Nous avons eu la réforme du système partisan, nous avons eu une nouvelle charte de parti, nous avions interdit, ou du moins le législateur a voulu que nous ayons des partis forts. Et les partis qui ne vont pas plusieurs fois aux élections eh, doivent constater leur disparition. Comment vous voulez réaliser cette union alors que l'alliance est interdite Comment vous, vous pensez qu'on peut réaliser cette union Merci. Euh, non, si j'avais si pensé à une alliance, mmh. j'aurais cité comme exemple euh, une alliance euh, qui est plus récente, mmh. et la NUP, la nouvelle euh, euh, alliance qui a été créée en France oui. lors du, des législatives passées. Ça, c'est récent. Ça a réuni la gauche. Euh, les, voilà, mmh. les, 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 certains, certains partis de la gauche. Oui. Et ça a marché. Ils ont gagné. Mais notre législation ne permet pas des alliances politiques. Oui. C'est pour cela que je ne l'ai pas cité. Sinon, ça entre bien dans l'esprit de ce que je demande. Quelle est la forme que ça va prendre La forme que ça va prendre, il reviendra au parti politique d'en décider en son temps. Mais ce sur quoi moi j'attire l'attention, c'est de dire que ne tombons pas dans le piège du marchandage politique. Déjà à l'interne, au sein des partis politiques, il ne faudrait pas que des personnes qui ont gardé leur influence au détriment de l'influence du parti. Parce que le système partisan prône plutôt des partis forts au détriment des individus. Mais nous sommes dans une situation transitoire qui fait que cette transition, cette transmission d'influence de, de, des individus vers le parti fait encore son chemin. Alors j'attire l'attention sur le fait que les individus ne soient pas toujours dans l'illusion que ce sont eux qui décident. Et que si les décisions doivent être prises, que cela se fasse au sein du parti.